വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മിസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റാപ്റ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കോട്ടലാറ്ററൽസിലെ എക്സസൈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് കേട്ടോ സോ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഗിവൻ എ പാലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി കംപ്ലീറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓർ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ്ഡ് അതായത് നമുക്കിവിടെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫില്ലപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിവിടെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് കാണിക്കുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കത് പഠിക്കാം പിന്നെ ഈ പാലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടേ അതിവിടെ തന്നെ കളഞ്ഞു കളയരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് ടെൻത്ത് വരെയും വേണ്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മുടെ പാലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ വര വരച്ചത് വേറെ ഏതോ ഒരു രീതിയായിപ്പോയി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാലോഗ്രാം നമ്മുടെ ആശാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആശാനെ പറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ പാലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്കൾ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്കൾ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാലോഗ്രാമിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് മിസ് പേര് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പറയാം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഡി എന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് പറയാം എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് പറയാം അതായത് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇവിടെ എന്താണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണോ വരുന്നത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലാണ് ക്ലിയർ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് Opposite angles are equal. Opposite angles are equal. That is, if you have an angle here, 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 അതേപോലെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളുകൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാർലോഗ്രാം ആർ സപ്ലിമെൻ്റർ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാർലോഗ്രാം ആർ സപ്ലിമെൻറ്റർ പാർലോഗ്രാമിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇത് സപ്ലിമെൻ്റർ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കേട്ടോ ഓക്കെ അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് അതായത് ആംഗിൾ ഡിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ സീനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി അതേപോലെ ആംഗിൾ ബിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ എനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ കണ്ടോ അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ ഡിയും ആംഗിൾ സിയും എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇത് രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് മിസ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കുന്നു അതായത് ആംഗിൾ ഡി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അതായത് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡയഗനൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ ഡയഗനൽസ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് എ സിയും അതേപോലെ തന്നെ ബി ഡി അതാണ് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ബൈസെക്ട് ടീച്ചതോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പറയാം ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഡയഗനൽ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഫൈവും ഇത് ഫൈവും ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡയഗനലിൻ്റെ കേസിൽ അതിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ത്രീയും ഇവിടെ ത്രീയും ആയിട്ട് മാറുമെന്ന് ഇതാണ് സംഭവം ഇപ്പം ഡീറ്റിയാ ഒന്നുകൂടെ മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം അതായത് മിസ് പറഞ്ഞു തന്നെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചും അഞ്ചുമായിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇതൊരു ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ത്രീയും ത്രീയുമായിട്ട് മാറുന്നത് അതായത് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഡയഗനൽസ് ബൈസെക്ട് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗനൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ആകുന്നു ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പൊ ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറയുന്ന ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ പാരലോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് മൂന്ന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും അയ്യോ സം ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് സം ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് മിസ് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഓക്കെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സം സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഡാഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അത് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് എ ഡി എ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ബി സി അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബി സി ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് അപ്പോൾ എ ഡി എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം എ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി അപ്പം അതിൻ്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ അടുത്തത് ആംഗിൾ ഡി സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് ആംഗിൾ ഡി സി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈ ആംഗിൾ കണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ എന്നല്ലേ അതായത് ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് മീൻസ് നേരെ എതിർവശം അപ്പോൾ സിക്ക് നേരെ എതിർവശം കിടക്കുന്ന ഏതാണ് ആംഗിൾ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ നെയിം കൊടുക്കണ്ടേ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ആംഗിൾ എയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിയും ഇതാ അതേപോലെ ബിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കും ആംഗിൾ ഡി എ ബി എപ്പോഴും ഓർത്തോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം എന്നറിയാം ഈ നമ്മൾ ഏത് ആംഗിളാണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ലെറ്റർ വേണം മിഡിലിൽ വരാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം ആംഗിൾ ഡി എ ബി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടുള്ളത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വേണം നടുക്ക് വരാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആംഗിൾ ഡി സി ബി കണ്ടോ ഈ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന ലെറ്റർ ഏതാണ് സി അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത് ഈ സി ആംഗിൾ വേണം നമ്മൾ നോക്കാനെന്ന് പിടിയിട്ടോ അപ്പൊ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പം ആംഗിൾ എ ആണ് അപ്പൊ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ എ ലെറ്റർ വേണം നടുക്ക് വരാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ ഡി എ ബി ആംഗിളിന് നെയിം ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലായാലോ ഇനി ആംഗിൾ
ഒ എ റീസൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡയഗിനൽസ് ബൈസെറ്റ് ഈച്ച് അത് ഡയഗിനൽസ് ബൈസെറ്റ് ഈച്ച് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എം ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെഷർ ഓക്കെ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി പ്ലസ് മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ സി ഡി എ അതായത് മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി മിസ് പറഞ്ഞു നടുക്കത്തെ ലെറ്റർ വേണം ഏത് ആംഗിൾ ആണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനെന്ന് ഏത് ആംഗിളാ അത് ആംഗിൾ എ അതായത് ഈ ആംഗിള് കണ്ടോ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി എ ബി കണ്ടോ ഈ ഒരു ആംഗിളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ സി ഡി എ സി ഡി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ആംഗിൾ വരും നടുക്കത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണ് ഡി അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇത് വേണം നോക്കാനായിട്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സം എന്തായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്തായിരുന്നു ആ പ്രോപ്പർട്ടി സം ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റീസൺ എഴുതാം സം ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ പാലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പത്ത് വരെയും വേണ്ടുള്ളതാണ് സോ എല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്നും കൂടി മിസ് പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ സം ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പാലോഗ്രാം ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ദൻ ഡാഗ്നൽസ് ബൈസെറ്റ് ഈച്ച് അത് ക്ലിയർ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻസ്